Nema tačnog saznanja kada je i gde u Temišvaru bila u davnini naša pravoslavna crkva. Maglovito i neodređeno ima o njoj pomena iz 1397. godine. U vreme Turske vladavine 1608. godine potvrđeno je postojanje Temišvarskog mitropolita Neofita, što znači i saborne crkve. Nesumnjiv dokaz o postojanju srpske crkve i verskog života u njoj jesu zapisi monaha iz Peći, koji su posetili Temišvar 1660. godine i 1666. godine, sakupljajući milostinju. Uz mnogobrojne priložnike oni su zapisali protopopa Blagoja i Jereje, Dragojla i Gvozdena. Znajući da je zaštitnik Temišvarskog grada sveti velikomučenik Georgije i da se na pečatu Ilirskog magistrata iz 18. veka nalazila upravo ikona ovog svetitelja, može se pretpostaviti da je ta pravoslavna crkva predstavljena na grbu Temišvarske eparhije. Starodrevna svetinja koja je vekovima istrajala pod Turcima, Uništena je podmetnutim požarom od Austrijanaca 1737. godine. Za vreme spaljivanja Temišvarske tvrđave radi suzbijanje kuge, a možda i radi drugih skrivenih pobuda. To je urađeno na prevaru, kako je tadašnji vladika Nikolaj Dimitrijević u predstavkama caru dokazivao. O prvobitnom, autentičnom izgledu sadašnje saborne crkve, koji se zadržao do danas, svedoči njen prikaz na portretu episkopa Georgija Popovića, koji je zaslužan za ponovno podizanje novoga duhovnoga stecišta i stožera pravoslavlja ovdašnjih Srba. Sadašnja saborna crkva, hrama vaznesenja gospodnjeg, podignuta u samom srcu starog prostranog baroknog trga, Desetak godina nakon spaljivanja pređašnje, jedna je od najstarijih građevina u gradu i reprezentativni je spomenik duhovne postojenosti i istorijske svesti srpskog življa sa ovog prostora. Temelji iz grada do krova izvedeni su od samog početka u današnjem obliku kao zdanje monumentalnog i skladnog prostora, novoga arhitektonskog pravca u temišvarskom građevinarstvu između 1745. i 1748. godine. A podizanje i ukrašavanje zvonika usledilo je 1791. godine jer ranije verovatno nije bilo moguće iz vojno-strateških razloga, odnosno da tornjevi ne bi ometali osmatranje i stvrđene. Danas se Srpska saborna crkva ističe sa dva visoka barokna zvonika na zapadnoj fasadi. Stručnjaci beleže 
da je ovo prva srpska crkva sa dva tornja, podignuta posle velike se obe 1690. godine, dva zvonika trebalo je da budu simbol prisustva srpskog naroda u dva carstva, Turskom i Habsburškom. U prepoznatljive barokne tornjeve postavljeno je 1911. godine pet zvona i satni mehanizam. Prostrana i jednobrodna građevina velikih dimenzija od kamena i opeke zidana je za potrebe tadašnje pastve, ali i daleko vida, da dugotrajno zadovolji potrebe temišvarskih gradskih vernika. Spolja je u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom, a unutra u obliku krsta zasvađena pečenom ciglom. Prvobitni ikonostas bio je vrhunski slikarski rad našeg arađanina, slikara Stefana Teneckog, ali vreme baroka, karakteristično za Stefana Teneckog, je istica, pa je ikonostas prodat baronu Jovanu Stojanoviću od Lacunaša 1836. godine. Ubrzo zatim je, 1843. godine, urađen novi ikonostas prefinjenom kičicom vodećeg predstavnika Bidermajera u srpskom slikarstvu Konstantina Danila, našeg banackog Ticijana, kako je bio smatran, i otmeno raskošnom rezbarijom braće Janića iz Arada. Sa ikonostasa nam pleni pogled svojim nežnim prelamanjem, osenjivanjem i spajanjem boja prestona ikona Bogorodice, kao i Bogorodica sa mladencem sa Bogorodičnog trona. Mesna novina Temesvarer Zeitung pisala je da je ikonostas Srpske saborne crkve predstavljao bogatu izložbu slikara pravilnog crteža i snažnog kolorita i slika koje bi izložene u dvorani Bečke akademije umetnosti uzdigle Danilovo ime među prvorazredne umetnike. Pojedinačne ikone sačuvane u crkvi potiču iz Kičica, Save Petrovića, Ljubomira Aleksandrovića i Novaka Radonića, kao i Stevana Aleksića koji je oslikao gornje mesto u oltaru i svod nad solejom. U crkvi postoji monumentalni Hristov grob, jedinstvene lepote i raskoši, urađen u baroknom stilu, a delo je takođe čuvenih rezbara braće Janića iz Arada. Pri crkvi se čuvaju umetničke dragocenosti iz 18. veka, kao što su srebrna petohlebnica iz 1735. godine, pozaćeni srebrni krst iz 1762. godine, Srebrni polijelej sa kandilima, dar Josifa Stamorca iz 1751. godine. Korice za evanđelje okovane srebrom i ukrašene emajliranim ikonicama iz 1762. godine. I grobnice zaslužnih mirjana sahranjivanih u crkvi uglavnom u 18. veku, ali i episkopa do 1838. godine. Grobnica svetovnih lica ima u naosu i pro naosu. U njima je sahranjeno sedam temišvarskih arhijereja i najmanje 23 svetovnjak iz poznatih srpskih vlastelinskih porodica s temišvara. Krupni zahvati na očušćivanju i ulepšavanju bogomolje usledili su tek pod kraj 19. veka i tokom 20. veka. Porta je ograđena kovanim gvožđem, Provereno je stanje grobnica. U crkvenoj porti postoje i paraklis za paljenje sveć, koji je podignut do duše u skorje vreme, a po stilu gradnje podsjeća nas na sabornu crkvu iz Beograda. Crkvenoj opštini pri sabornoj crkvi pripadaju i dve monumentalne zgrade, takozvana Novo zdanje, koje je izgrađeno 1896. godine, i Staro zdanje, podignuto kao zadužbina 1824. godine. Crkvena opština ima u vidu dalju doradu i obnovu crkve, uzdejući se da je Božja volja da ova srpska svetinja u Temišvaru ostane bedem vere i tvrđava istine. Do ponovnog dolaska 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.